Ahojte, dnes sme sa rozhodli pre výlet na jeden z hradov, ktorý nám v zozname hradov Malých Karpat chýbal, a to na hrad Korlátka. Po ceste sme sa zastavili ešte v Malackách. Toto mesto, vzdialené od Bratislavy asi 20 minút autom, sa nachádza v oblasti medzi Malými Karpatami a riekou Moravou, v oblasti, ktorej hovoríme Záhorie. Toto mesto v minulosti ešte ako osada bolo na významnej obchodnej ceste Via Magna, ktorá smerovala z Bratislavy do Šaštína, Brna a Olomovca. Mesto to bolo tým pádom veľmi významné a časom v 15. storočí, keď Bratislava mala 7 tisíc obyvateľov, mali Malánsky 500 obyvateľov, čo bolo na, na to obdobie dosť veľa. Bolo obrovské, obrovské mesto. Mesto sa začalo rozvíjať najmä vďaka rodine Balášiovcov, ktorí sem chodili loviť a navštevovali tzv. lovecký kaštiel. Bolo to asi v 16. storočí. Neskôr sa hrad, plavecký hrad a takisto aj mesto Malacky stali súčasťou majetku rodiny Palfiovcov. Tí sa z plaveckého hradu, kde sa im asi veľmi nepáčilo, nebolo to veľmi pohodlné, presťahovali sa do Malacik a postavili si tu presačný kaštiel, ktorý môžete vidieť za nami. A v tomto kaštieli potom žili celých 300 rokov. Palfiovci okrem tohto kaštieľa postavili aj kláštor v Malackách, k nemu kostol a kaponku, v ktorých sa nachádzajú tzv. sveté schody. Sveté schody pôvodné sa nachádzali v Jeruzaleme, a to v chráme Piláta, po ktorých kráčal sám Ježiš Kristus. Od 4. storočia boli tieto schody premiestnené do Ríma na poput cisárovnej Heleny. Je viacero replík týchto schodov, ale nás zaujímajú schody, ktoré sa nachádzajú tuto v meste Malacky. Áno, a tieto sveté schody, ktorých počet je presne 27, slúžia pri významných bohoslúžbách, vtedy ľudia kráčajú smerom nahor kolenačky, každý jeden schod poboskajú a v tých schodoch sú uložené relikvie svetých. Kaplnka so svetými schodmi je od januára tohto roku uzavretá kvôli rekonštrukčným prácam, ktoré tam prebiehajú. Ďalšou dominantou mesta je synagóga, ktorá je umiestnená v jeho centre. Je postavená v Márskom slohu s bohatou výzdobou a poďme sa ňu pozrieť taktiež. Takže ideme a budeme potom pokračovať aj na ten hrad. Áno, poďte sa. Korlátsky hrad, Korlátko, Korlátka alebo Cerovský hrad je hrad, ktorý sa nachádza asi hodinu cesty od Bratislavy na domcov Cerova, časť rozbehy 450 km. A je zna, táto obec je známa aj tým, že sa tu nachádza jediný veterný park na Slovensku, kde turbiny môžete vidieť už keď sa už budete blížiť k hradu. No a hrad Korlátko bol postavený pravdepodobne v 11. storočí, podobne ako jeho braček Branč, na ktorom sme už boli. Strážil západnú hranicu Uhorska a páni, ktorí tu žili, strážili aj tzv. Českú cestu, ktorá bola Patril, hrad patrilo rodine Abovcov. V 14. storočí sa ho zmocnil náš obľúbenec Matúščák Trenčiansky, ktorý však o neho prišiel v boji s kre, uhorským kráľom Karolom I. A preto sa hrad stal kráľovským majetkom. Neskôr v 14. storočí sa hrad stal majetkom vojvodu Ctibora zo Ctiboric a ten ho zostal na svoje vynikajúce služby, verejné služby v kráľa života. Po smrti grofa Ctibora sa hrad stal majetkom jeho syna Ctibora II. Ctibor II. žiaľ nemal žiadnych potomkov, takže hrad sa opäť stal kráľovským majetkom a navštívil ho niekoľkokrát dokonca aj král Žigmund. Dokonca. Od roku 1444, krásny to dátum, tu pôsobil lúpežný rytier Jan Moravanský. Jeho pobyt tu, alebo jeho lúpeženie, okradanie okolitých obcí netrvalo dlho, pôsobil tu asi jeden jediný rok. Potom sa 
majiteľia vystriedali chvíľu Korlátko bolo a chvíľu nebolo kráľovským majetkom až do roku 1740, kedy na hrade už v podstate žili len väzni, ktorí tu boli väznení a, s, a s pár strážcami, ktorí ich strážili. Majiteľia hradu napriek tomu, že bol vo veľmi zachovalom stave, sa rozhodli pre luxusnejšie bývanie v kaštieloch v obci Jablovica alebo na Lieskovom. Na Lieskovom. Tak. Takže od toho 18. storočia hrad chrá, ch, chátral a chátral a pustol a spustol, až kým spustol do súčasnej podoby. Dnes sú z neho iba ruiny, zachovali sa hradby a zlomok hradnej veže. Na hrad sa dostanete tak, že nepôjdete do kopca, ale z kopca zaparkujete na parkovisku pri rozhľadní rozbehy a odčiaľ je to sem asi 10 minút peší. No ale na hrad sa dá samozrejme dostať aj po dlhších trasách a vyznačených turistických značkách, napríklad z obce Prievaly alebo z Jablonice do požľutej turistickej značke alebo, po, alebo z vodnej hrádze Buková. Je to po modrej turistickej značke, ktorá sa napájú, napája na zelenú a všetky značky sa zbiehajú priamo pri rozhľadni, odkiaľ je to už naozaj len z kopca po žltej hradu. K hradu sa samozrejme viažu legendy, našli sme až dve. Prvá legenda hovorí o tom, že na hrade žil Grof Oswald a Grof Oswald mal brata. Brat počas tureckých vpádov padol, padol, padol do zajatia Turkom a Grof Oswald si myslel, že brat sa už nikdy nevráti. Ale čo sa stalo jedného krásneho dňa, brat stal pred dverami a chcel polovicu svojho majetku. Grofovi Oswaldovi sa to veru nepáčilo a požiadal miestnu blinkárku, aby mu uvarila odvar, ktorý keď brat vypije, umrie. No, bylinkárka mu takýto zázračný odvar pripravila, ale ešte predtým, než sa brat napil z kalicha, tak došlo k roztržke. A počas tej roztržky Oswald zvolal, že polovicu svojho majetku mu dá len vtedy, keď sa zjaví sám čert. No a čo sa nestalo? Zotmelo sa a zrazu uprostred podastal obor s čertovými rožkami. A Lucifer totiž to pozoroval roztržku týchto dvoch bratov a rozhodol sa, že ju vyrieši a poslal na zem svojho verného slu Asmodea. Nož Asmodeus vyhral brá, brázdu, brázdu, mm, brázdu. Vyhral brázdu a rozdiel majetok medzi dvoch bratov. Po tejto príhode bratia už žili v zájomnom porozumení a zájomnej lásky až do smrti. A táto brázda sa potom nazývala čertovou brázdou a dlho bola aj hranicou medzi Prešporskou a Nitrianskou stolicou. Presne také pálo stačí jedna brázda, že? Áno. <laughs> no a druhá legenda hovorí o spomínanom lúbežnom rytierovi Jánovi Moravanskému, ktorý to na hrade pôsobil. Ten prepadával okolitých, alebo teda kupcov, čo tu v okolí chodili a taktiež prepadol kráľa Ladislava na jeho ceste na korunováciu cez Bratislavu. Moravanskému sa však nepodarilo nič ulúpiť, pretože kráľovi prišli na pomoc žoldnieri z Bratislavy. Ľudia v Cerovej však tomuto neverili, stále si mysleli, že tu schované nejaké poklady a preto sa raz chlapci z Cerovej vybrali na hrad, išli poklady hľadať a však zrazu sa tu zjavil fučiaci bík, takže sa zlakli a rozutekali sa kade ľahšie a poklad nikdy nikto nenašiel. Môžeme ho vyskúšať hľadať my, ale je nám taká zima, že dneska asi nie. Nezohľadať nebudeme. <laughs> ale čo môžeme odporučiť? Keď sa vyberieme do tohto regiónu, určite budeme hľadať nejaké príjemné ubytovanie. Veľmi, veľmi sa nám páči hotel pri Mline v Lozorne, kde pri Kozube by sme sa dnes ohriali dobrým vareným <laughs> vínkom a vychutnali by sme sa aj výborné jedlo, keďže tam aj výborne varia. Alebo by sme sa vybrali do hotela Malvazia v Prievaloch. Alebo ak v lete, keď bude teplejšie, prídeme na bicykl. Cykli, tak by sme sa odporučili zastaviť na biofarme prístupové. No a na biofarme prístupové po minulé roky sa diala taká akcia, že ak ste tam došli na bicykli, tak za odmenu, že ste zvládli túto trasu, dostal každý cyklista polovičnú porciu brinzových halušiek a kofolu. Bolo to naozaj super, super. Uvidíme, či budú takúto akciu robiť aj tento rok. My sa pôjdeme niekam ohriať a vy nás sledujte aj naďalej na našich sociálnych sieťach, na našej web stránke a posuneme sa. A posuneme sa. Posuneme sa. Ďalej. Ďalej. Sa ďalej. Nás.
Kaponka za svetými schodmi je o to... 